toujours disparu depuis l'accident survenu à Macon le 3 août dernier et dans lequel il serait impliqué, Marwan Bereni fait aujourd'hui l'objet d'une enquête toute particulière comme l'a indiqué le parquet. De nouvelles informations autour de ces mouvements après les faits ont également été partagées. Au début du mois d'août, un terrible accident a eu lieu à Macon, aux alentours de 23 heures. Non loin de la sortie d'une boîte de nuit, un 4x4 a percuté une piétonne et son chien, laquelle s'est retrouvée blessée et hospitalisée pendant plusieurs semaines. Le véhicule a plus tard été retrouvé à quelques kilomètres de là et, très vite, un lien a été fait avec Marwan Bereni, connu pour avoir joué dans Plus belle la vie. Sans être encore inquiété et accusé de quoi que ce soit, le comédien est malgré tout depuis activement recherché par la police pour fournir des explications. Problème, il est totalement introuvable. Même sa famille, et son ex-petite amie, ont assuré ne pas avoir eu de ses nouvelles. Face à autant de mystères et une inquiétude qui commence à peser au sein de l'entourage de Marouane Bereni, une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte à la fin du mois d'août comme l'a confirmé le parquet de Macon le 19 septembre à nos confrères de France Info. La procureure en charge du dossier a par ailleurs tenu à souligner qu'il s'agissait de la seule instruction dans laquelle l'ex-interprète de Abdel Fedala est mentionné. Une enquête parallèle contre X du chef de blessure involontaire ayant entraîné une île de moins de trois mois avec des lits de fuite avait au préalable été ouverte mais rien ne peut encore confirmer que Marwan Bereni est responsable de l'accide, ni que le véhicule lui appartenait. Ainsi, le parquet de Macon rappelle la présomption d'innocence du jeune acteur. Une ambiance glaciale autour de la ferme à Juan Bereni aurait en tout cas bel et bien été localisée au 400, la boîte de nuit de Macon devant laquelle ont eu lieu les faits, le soir de l'accide. Des sources proches de l'enquête ont par ailleurs assuré que son téléphone aurait été utilisé une dernière fois à 13h15 le lendemain, soit le 4 août, et que sa carte bleue aurait également servi peu de temps plus tard. De maigres informations qui ne sont pas pour assurer son entourage. Bien au contraire, lors de son passage dans l'émission chez Jordan, son ex-partenaire de jeu Fabienne Cara, a même confié qu'il régnait une ambiance glaciale autour de l'affaire.